Everything you want is on the other side of the fear. So fear is the key player everywhere. Today, dear friends, we're going to speak about fear. Bhaiya, bhaiya te nam kenge na. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve that is fear of failure. This is the famous quotation of the author Paulo Coelho, the famous book Alchemist. Today dear friends we are going to speak about fear. Bhayam, bhayate namukku engena adu jeevikkam. Bhayam nammude ella vidayum dainandina prashnamaanu. Nammude jeevithil purogathi neda, nalla thoil neda അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ നമുക്ക് വിലങ്ങുതടിയായിട്ട് വരുന്നത് ഭയമാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭയങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പകാലഘട്ടം മുതൽച്ച് അതായത് ബാല്യകാലം മുതൽച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുക്ക് കാലമുണ്ട് വാർദ്ധക്യം വരെ ഭയം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളായി നോക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ ഭയം എക്സാമിനേഷൻ ഭയം പിന്നീട് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മുതിർന്നു വരുന്നു വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ഭയം തൊഴിൽ നേടുക വ്യത്യസ്തമായ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുക വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം വ്യത്യസ്തമായ പരിശീലനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഭയം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭയങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്ങൾ നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ഫിയർ എന്താണ് ഭയം എന്നുള്ളത് ഫിയർ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി എൻ എല്യൂഷൻ ഫിയർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്നുള്ളത് തികച്ചും ഒരു സങ്കല്പമാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെയില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് സങ്കല്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ഭയം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ തോന്നലാണ് ഭയമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ പല വ്യക്തികളും പല സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഭയമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭയം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഭയം അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ നന്നായിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നിട്ട് പരീക്ഷ പാസ്സാവാതിരിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എക്സാമിന് അന്ന് ഞാൻ എല്ലാം മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത് ഭയമാണ് സത്യത്തിൽ ഭയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാവനയുടെ ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭയത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭയം എന്നുള്ളത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭയം ഗ്രാമർ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പദങ്ങളറിയാം എല്ലാം അറിയാം സെൻറ്റൻസുകൾ അറിയാം പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ അറിയാം എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിചാരങ്ങളിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്കൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീ റിയൽ ജീവിതത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാതൊരു അനുഭവങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് കുറച്ചിലാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തോന്നലുകളാണ് ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം ഭയം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ തോന്നലാണ് നമ്മുടെ മനോനിലയുടെ ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ഭയം എന്നുള്ളത് ഈ ഭയത്തെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാം ഭയത്തെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രവർത്തന പദ്ധതികളാണ് ഭയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നീന്തൽ പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഭയമാണെങ്കിൽ നിരന്തരമായ സമ്പർക്കം പലപ്പോഴും ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മയായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല വിവരം നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല പരിജ്ഞാനം താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വളരെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിരന്തരമായ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു നല്ല
നിരന്തരമായ ഒരു സമ്പർക്കവും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്തൊരു കാര്യമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ പടിപടിയായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പുരോഗതി ആ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വഴുത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിരന്തരമായ പരിശീലനം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടും ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വാചാലനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വരാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിനെക്കുറിച്ച് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊരിക്കലും ആ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം തന്നെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഇനി എന്ത് എന്ന രൂപേണയാണ് അവർ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നിരന്തരമായ പരിശീലനം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ആ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവർത്തിയാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ നിരന്തരമായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ശരിയിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്രസംഗ പരിശീലനം എൻ്റെ ഒക്കെ ബാല്യകാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസംഗ പരിശീലനം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് ഭയം അപ്പോൾ നിരന്തരമായ പരിശീലനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭയത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് അതായത് സ്റ്റേജിൽ ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കുള്ള പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലെ പേടി പബ്ലിക്കിൽ മുമ്പിൽ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കാനുള്ള പേടി അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സമ്പന്നനാണ് വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ബോർഡ് മീ താൻ തന്നെ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള പേടി ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ സംസാരിച്ചാൽ എന്തോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ മരിക്കുന്നതിനേക്കാട് ഭയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവർക്കൊരു നാലോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്കറിയാം അവരത്രത്തോളം വിവരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിജ്ഞാനമില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയമില്ല ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ പോലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയേറെ ഭയം അവരെ ഭരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടില്ല ഭയം എന്നുള്ള വികാരം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകാരവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭയം എന്നുള്ളത് തികച്ചും നൈസർഗികമാണ് ഭയത്തെ പേടിച്ചാലും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല ഈ റൈഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭയം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൽ നമ്മളൊരു റൈഡിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈഡിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എസൻസ് എന്നുള്ള പ്ലഷർ എന്നുള്ളത് ഭയമാണ് അപ്പോൾ ഭയം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വികാരമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് ഇമാജിനേഷനാണ് ഇമാജിനേഷൻ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് വളരെയേറെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും എങ്ങനെ ഇമാജിനേഷൻ എന്താണൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജോലിയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് എന്നും റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ നിങ്ങളത് പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക സ്വാഭാവിക ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന മാതിരി പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അതായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ മടിച്ച് പേടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ നാനൂറോ ആയിരമോ ആൾക്കാരെ അതിനേനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എത്ര പേടിച്ച് ചമ്മിയിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുകയും തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമ്മൾ സംഭരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരമായ മാനസിക
വർഷങ്ങളോളമുള്ള പ്രയത്നത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം ഓടി വന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയല്ല അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പദ് പ്രവർത്തന പദ്ധതി എന്നത് നിരന്തരമായ പരിശീലനമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇമാജിനേഷനാണ് ഇമാജിനേഷൻ ഈസ് എവറി തിങ് എപ്പോഴും സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ഒരു കാര്യവും വി ക്യാൻ നോട്ട് അച്ചീവ് അതായത് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ചോദിക്കാനെ റിയൽ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാജിനേഷന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇമാജിനേഷൻ വളരെ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അത് നേടിയ മാതിരി തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം കൂടെ നിങ്ങൾ സമ്പർക്കവും പരിശീലനവും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് വന്നു ഭവിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കായിക തന്നെ ചെയ്യും സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് everything you want is on the other side of the fear so fear is the key player everywhere if you really want to gain success you have to deal with the fear i hope that you have enjoyed this video and uh, thanks for watching my video dear friends